想什么呢？啊？啊？回味初吻了吧？哪儿有？而且还是主动出击，佩服！我这还不是替你解围？感觉怎么样？别提了，一股鸡味。还说自己没回味？你就别在这取笑我了，你赶紧想想怎么处理楠楠那边吧。这还没怎么着呢，就已经开始花式围追堵截了。娘亲，娘亲，我今晚要跟你睡。说什么来着？这严防死守的样子，生怕你跟叶修独幽会。哎，金姨、啊，你就别说悄悄话了，自己嗓门大还不知道。对，你居然利用我吃鸡调虎离山，我以后再也不会信你的话了。得了，这醋坛子都要翻了。青洛，那我先溜为妙。不惜要牺牲我的，我再也不想吃鸡了。浩然，真是苦了你了。这我也没想到楠楠的反应速度如此迅猛。既然如此，那大哥为什么不能开诚布公的跟楠楠谈一谈呢？我已经求君上赐婚，君上应允，只要我赢下四国大赛选拔赛，便可将青洛明媒正娶。所以，大哥，你是关心则乱，担心楠楠不同意，影响选拔比赛的状态。这凡事啊，都有一个轻重缓急。我与青洛一路披荆斩棘，好不容易才心意相通。我是真心实意的，想在比赛前，给他一个完美的约会。京城所至，金石为开，大哥。只要你对楠楠坦诚，相信他一定能理解。你要勇于面对，不可逃避、啊。好了好了好了，不说我了，说说你吧。我怎么了？是否从那一晚开始，你便口干舌燥，胸口发闷，坐立难安，时不时会想起琉璃姑娘？没有。哎、我当初在药王岛遇见青洛。和你现在的症状一样，你呀、啊，要勇于面对，不能逃避，这可是你自己说的。